Good day po sa atin lahat. Ito naman yung kaibigan ninyo, si Attorney Mark Torrentino. Ang pag-uusapan po natin ngayon, yung mga common questions about annulment or nullity of marriage. Pag-uusapan po natin yan, maya-maya. Promise. Good day po sa atin lahat. Ito naman yung kaibigan ninyo, si Attorney Mark Torrentino. Ang pag-uusapan po natin ngayon about yung mga common questions about annulment or nullity of merits. Yung unang nabasa ko sa mga questions sa mga vlogs po natin, yung una, paano naman daw kung hindi na mahanap yung kanyang ex-husband or ex-wife? Paano mag-file ng annulment of merits? Sabi ng batas, before the filing of the annulment or nullity of merits, kailangan kasi na serve ang someone. So, unang gagawin natin po is serve yung summon sa last known address of your ex-husband or ex-wife. Paano naman kung kahit na anong effort natin, hindi talaga mahanap si ex-husband or si ex-wife? Second step natin, pwede naman yun through publication. So, through publication, so yan, requirement yan para maumpisa natin ng annulment of marriage. So, ibig sabihin, pwede pa rin tayo mag-file ng annulment of marriage kahit na hindi mo na nahanap yung iyong ex-husband or ex-wife, unang gagawin mo lang is at least you exerted effort na hanapin yan kung hindi mo mahanap through publication. Ibig sabihin, i-publish sa newspaper of general circulation yung order ng court of your annulment or nullity of marriage. Second question na parahe kong na-receive sa mga vlogs po natin, pwede ba magpakasal after the filing of the annulment of merits. Sabi ng batas, hindi po. Hindi ibig sabihin na nag-file ka na ng annulment of merits or nullity of merits or kahit na nag-grant na. But before the registration of your annulment of merits to the NSO or the Philippine Statistics Office, pwede ka nang magpakasal. Hindi po yan. Kailangan na na-register mo muna yung order na nag-grant yung annulment of merits mo bago ka magpakasal sa pangalawang asawa mo or magiging asawa mo. Third question na na-receive po natin, mag-grant ba ang annulment of merits kung hindi nakialam or hindi nag-compose yung ex-husband mo or ex-wife mo of your petition po of annulment or nullity of merits? Sabi po ng Supreme Court, hindi automatic na pag hindi nakialam yung ex-husband mo or ex-wife mo, granted na yung annulment or nullity of merits because the court will decide based on the evidence presented to the court. So that is why, kailangan kumuha ka ng abogado na magaling sa annulment or nullity of merits kasi kailangan kasi mag-present ka, mag-present siya o ikaw po ng best evidence para mag po yung annulment of merits kasi the judge will decide based on your petition, hindi based na wala na yung ex-husband mo or ex-wife mo, hindi na kailang, kung hindi, mag po ang court niyan based on the evidence na present sa court niyan. Pangatlong question, ah, pang-apat na question po na pinaka-common yun is paano naman kung wala naman talagang kasal? Ang ginagawa ng boyfriend mo na, to, na yung utak niya na iba, pinaregistered sa NSO, nakasal kayo. Well, ba, hindi naman kayo kasal. Anong gagawin niyo po? Di, walang kasal. but hindi automatic na walang kasal? Kailangan ka pa rin mag-file ng petition sa court na ipanalify yung kasal niyo na null and void. Hindi automatic na kasi walang kasal na registered lang, void din yung kasal niyo. Kailangan pa rin ipag-file ka ng petition sa court. Then the court will decide and will issue an order para mag-cancel yung, yung na-registered na kasal kahit hindi naman kayong kasal. Thank you po sa pag-subscribe po sa Facebook page po natin. Ito naman yung kaibigan ninyo, si Attorney Mark Tolentino. For free legal advice, pwede kayong mag-visit po sa website po natin or sa YouTube page po natin sa youtube.com slash Mark Tolentino Law and sa Facebook page po natin sa facebook.com slash Mark Tolentino Law. Within Metro Manila, pwede kayong tumawag 209-6203 and mobile number natin, pwede kayong mag-text, tumawag or through Viber sa 0917-329-5353. Thank you po.